মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত আজকে তৈরি করে দেখাবো বাঙালির খুব প্রিয় অতি পরিচিত একটা রেসিপি মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল এই রান্নাটা করেছি সম্পূর্ণ বিয়ে বাড়ির স্টাইলে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে বিয়ে বাড়ির মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল বাড়িতে খুব সহজে আমরা তৈরি করে ফেলতে পারি রান্নাটা করার জন্যে এখানে আমাদের লাগছে একশো গ্রাম সোনা মুগের ডাল ডালটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি ধুইনি আর এখানে একটা লোকাল রুই মাছের মাথা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখা আছে আর আমাদের লাগছে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি এক টি স্পুন আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা একটা টমেটো কুচি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে রেখেছি ফোড়নের জন্য লাগবে দুটো শুকনো লঙ্কা একটা তেজপাতা কয়েকটা গোটা গরম মশলা হাফ টি স্পুন গোটা জিরে আর হাফ টি স্পুন করে আমাদের লাগছে ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার আর হলুদ গুঁড়ো প্রথমেই ডালটাকে একটু হালকা করে ভেজে নিতে হবে এই ডালটা কিন্তু ভাজা মুগের ডাল দিয়েই করতে হয় আর আঁচটাকে একটু কমিয়ে রেখে কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করে এটাকে ভেজে নিতে হবে না হলে ডালটা সমানভাবে সব দিক থেকে ভাজা হবে না তবে খুব বেশি কিন্তু ভাজার দরকার নেই যখন দেখবেন ডালের কালারটা হালকা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আর খুব সুন্দর একটা সুগন্ধ বেরোতে শুরু করবে ঠিক সেই সময় গ্যাসের আঁচটাকে অফ করে দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে এই ডালটাকে এবার একটা কড়াইতে বেশ খানিকটা জল আমি গরম করে নিয়েছি ধুয়ে রাখা ডালটা এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর জলের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি করেই আমি নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো কাঁচা লঙ্কা সামান্য একটুখানি হলুদ গুঁড়ো আর এক টি স্পুন নুন আপনারা চাইলে প্রেশার কুকারের মধ্যেও এই ডালটা সেদ্ধ করতে পারেন তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ডালটা খুব বেশি গলে গিয়ে একদম ঘাঁটা ঘাঁটা যেন না হয়ে যায় এবার আঁচটাকে একটু মিডিয়ামে রেখে ঢাকা চাপা দিয়ে ডালটাকে ভালো করে আমরা সেদ্ধ করে নেব যতক্ষণ ডালটা সেদ্ধ হচ্ছে আর একটা কড়াইতে দুই টেবিল চামচ তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছের মাথাগুলো দিয়ে লালচে করে ভেজে নেব এই রেসিপিতে মাছের মাথাগুলো একটু কড়া করে লালচে করে ভেজে নিতে হয় তো আমি বেশ সুন্দর লালচে করে ভেজে নিয়েছি এবার খুন্তি দিয়ে একটু চাপ দিয়ে মাছের মাথাগুলোকে একটু ভেঙে দিচ্ছি যাতে করে যখন ডালের মধ্যে এটা আমরা মেশাবো সুবিধা হয় তাই জন্য একটু মাথাগুলো ভেঙে দিয়ে এক মিনিট মতো নাড়াচাড়া করে নিয়ে মাছের মাথাগুলো আমি তুলে রাখব আর এই তেলটার মধ্যেই বাকি রান্নাটা আমি করব তাই জন্য এখানে ফোড়ন দিলাম দুটো শুকনো লঙ্কা একটা তেজপাতা হাফ টি স্পুন গোটা জিরে আর কয়েকটা গোটা গরম মশলা এখানে আমি ছোট এলাচ আর দারচিনি নিয়েছি ছোট এলাচগুলো একটু থেতো করে নিয়েছিলাম যাতে করে যে সুন্দর ফ্লেভারটা হয় সেটা ভালো মতন বেরিয়ে আসতে পারে এবার ফোড়নগুলোকে তিরিশ সেকেন্ডের মতন একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি ফোড়ন থেকে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরোতে শুরু করেছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজগুলোকে আমি একটু মিহি করেই কেটে নিয়েছিলাম এবার পেঁয়াজটাকে বেশ নরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আর হালকা একটু কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা ভেজে নেব পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটো কুচি আর টমেটোটাকে দিয়েও একটু সুন্দর করে রান্না করে নিতে হবে যেন টমেটোটা বেশ সুন্দর গলে যায় আমি মিনিট দুই একটু কম আছে একটু টমেটোটাকে রান্না করে নিয়েছি বেশ সুন্দর গোলে মিশে গেছে এবার এর মধ্যে দিচ্ছি এক টি স্পুন আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা আর হাফ টি স্পুন করে সব গুঁড়ো মশলা আমি দিয়ে দিলাম উপকরণ কোনটা কি পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে তার ডিটেলস আপনারা ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবেন এবার সামান্য একটু জলের ছিটে দিয়ে খুব ভালো করে এই মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা কষানোর উপরেই কিন্তু ডালের টেস্টটা ডিপেন্ড করছে তো খুব ভালো করে তেলটা ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত মশলাটাকে আমি কষিয়েছি এবার ভেজে রাখা মাছের মাথাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর মশলার সাথে মাছের মাথাটাকেও এক মিনিটের মতন একটু কষিয়ে নিচ্ছি এদিকে কিন্তু ডালটাও আমার ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে গেছে ডালটা সেদ্ধ হতে সময় লেগেছে বারো মিনিটের মতন ডালটা কিন্তু গলে যায়নি অথচ খুব ভালো মতন আমাদের সেদ্ধ হয়েছে আর আমরা এই রকমভাবেই ডালটাকে সেদ্ধ করতে চেয়েছিলাম এবার গ্যাসটাকে অফ করে দিয়ে কষানো মশলার মধ্যে ডালটাকে সরাসরি আমি দিয়ে দিয়েছি যেহেতু বেশি পরিমাণ জলেই ডালটা সেদ্ধ করেছিলাম তো খুব বেশি জল দেওয়ার আমার প্রয়োজন পড়েনি এখানে আমি এক কাপের মতন জল দিয়েছি আর এই ডালটা কিন্তু একটু ঘনই হয় খুব বেশি পাতলা হয় না এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন আর এক টি স্পুন চিনি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিরা দিয়ে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি ফুটে উঠলে আপনারা অবশ্যই নুন ঝাল আর মিষ্টিটা একটু চেক করে দেখবেন নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী সেটা দিয়ে দেবেন আমি আমারটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি এবার আঁচটাকে একদম বাড়িয়ে ডালটাকে প্রায় ফোটাবো সাত থেকে আট মিনিটের মতন ডালটা অনেকক্ষণ ধরে আমি ফোটাচ্ছি বেশ ঘন হয়ে এসেছে এবার নামানোর আগে দিয়ে দেব এক টি স্পুন গরম মশলার গুঁড়ো আর হাফ টি স্পুন ঘি 
ঘি গরম মশলা দিয়ে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিয়েই গ্যাসের আঁচটাকে অফ করে এটাকে ঢেকে রাখব দশ মিনিটের জন্যে তারপরেই পরিবেশন করব গরম গরম ভাতের সাথে তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটাকে প্রেস করে দেবেন ভালো খান সুস্থ থাকুন